ക്രിസ്മസ് വണ്ടർലാൻഡ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അപ്പം ഞാനിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിൻറ്റർ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഹോം റെമഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ വിൻറ്റർ പ്രത്യേകിച്ചും ഡ്രൈ സ്കിന്നിനൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതിന് ഒരുപാട് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് കുറേ പേര് ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെ മോയ്സ്ചറൈസർ അതായത് തൈരും വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അതല്ലാതെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോയ്സ്ചറൈസർ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വിൻറ്ററിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ക്രീമുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓയിലി സ്കിന്നിനും കൂടെ അത് പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്രീമുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്രീമും അതൊക്കെ യൂസ് ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓയിലി സ്കിന്നിനും ഡ്രൈ സ്കിന്നിനും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീനാണ് ഞാൻ വിൻറ്റർ സീസണിലുള്ള സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീനാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വിൻറ്റർ സീസണിൽ സ്കിന്ന് നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം നമ്മൾ എത്ര സ്കിന്ന് നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസറും ഒരുപാട് ക്രീമും എത്ര വില കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ മെയിനായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തലമുടി ആയാലും ശരി എന്തായാലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾക്ക് പുറമേക്ക് നമ്മൾക്കത് കാണിച്ചു തരിക അതല്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര ക്രീമ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക വിൻറ്റർ സീസണിലായാലും രണ്ട് ലിറ്ററെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ഓറഞ്ച് സീസണൽ ഫ്രൂട്ട് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് കഴിക്കുക ഡെയിലി കഴിക്കുക പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് പോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വെജിറ്റബിൾസ് കാഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എത്ര ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ഗ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതല്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര വില കൂടി മോയ്സ്ചറൈസർ വാങ്ങിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ സ്കിന്ന് നന്നാവില്ല അതൊരു ഒരു ഡെഡ് സ്കിൻ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഗ്ലോ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കണം അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സും നല്ല ഡയറ്റും ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നല്ല സ്കിൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അതെപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വിൻറ്റർ സീസൺ എന്നുള്ളതല്ല ഏതൊരു സീസണിലും നമ്മളത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വിൻറ്റർ സീസൺ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തൊലി പോവും നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും വിൻറ്റർ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാരെയാണ് പക്ഷെ ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്കും പറ്റുന്ന അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്രീമുകളൊക്കെ ഞാനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തൊലി പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ കയ്യിൽ തൊലി പോകുന്നത് അതുപോലെ ചുണ്ട് പൊട്ടുക ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് ബോറോലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൈ വി തൊലി പോകുന്നവർ ചുണ്ട് പൊട്ടുന്നവർ അതുപോലെ കാല് വിണ്ട് കീറുന്ന ആൾക്കാർ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് ബോറോലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്രീമ് ഇത് ചുണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ട് ചുണ്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം വളരെ നല്ലതാണ് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇതിന് നല്ല നല്ലതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നെയ്യും എണ്ണയൊക്കെ പറ്റിയില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് ചുണ്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നല്ല സുഖമാണ് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കൈൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം തേച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ കാല് വിണ്ട് കീറുന്നതിനൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാസിലിൻ ആയാലും മതി വാസിലിൻ ചുണ്ടിൽ തേക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വാസിലിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ബോറോലിൻ അപ്പോൾ കൈൻ്റെ തോലി പോകാനൊക്കെ വാസിലിൻ ആയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ വാസിലിൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം
വെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരുക്കിയിട്ട് നമ്മളെ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കും കുട്ടികളെയൊക്കെ മോളൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് കുട്ടികളെയൊക്കെ തേപ്പിക്കും എപ്പോഴും സ്കിന്ന് നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ട് എപ്പോഴും കുട്ടികളെയൊക്കെ തേപ്പിക്കുക അറിഞ്ഞ എൻ്റെ മോളെയൊക്കെ തേപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ വെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ അതിപ്പോൾ വേർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും എക്സ്ട്രാ വേർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ക്വാളിറ്റി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഏത് ബ്രാൻഡാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ച് ഷോപ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആയ കാരണം ഞാൻ വീട്ടിലത്തെ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അത് ഡെയിലി മുഖത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ മെസ് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ണിൻ്റെ തടത്തിലും ഇവിടെയും മൊത്തം മുഖത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കടലപ്പൊടിയോ അതുപോലെ ചെറുപയർ പൊടിയോ തേച്ച് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ സെയിം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി കുട്ടികളെ തേപ്പിക്കാം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കുട്ടികളെ തേപ്പിക്കാൻ അപ്പം അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അത് വിൻ്റർ സീസൺ തന്നെ വേണം എന്നില്ല ഏത് സീസണിലും നിങ്ങൾക്ക് വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെറുപയർ പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും തേച്ചിട്ട് കഴുകി കളയാം അതൊരു കാര്യം പിന്നെ ടോണർ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ടോണർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോപ്സിൽ പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിലയുടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം അത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഏതാണോ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അവൈലബിൾ ആണ് പല ബ്രാൻഡിൻ്റെയും ടോണർ ഉണ്ട് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഏതൊരു ഷോപ്പിൽ പോയാലും നാട്ടിലായാലും എവിടെ ആയാലും നമ്മളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കടയിൽ പോലും കിട്ടും ഇപ്പോഴൊക്കെ നല്ല ഫാഷൻ അങ്ങനത്തെ കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും ടോണർ അപ്പം അത് പോയി ചോദിച്ചിട്ട് നല്ലത് നോക്കി വാങ്ങിക്കുക ടോണർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ടോണറിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാറ് റോസ് വാട്ടർ ഇല്ലേ അത് റോസ് വാട്ടർ നമുക്ക് ടോണറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മുഖം കഴുകിയതിന് ശേഷം ക്ലെൻസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേച്ച് നന്നായിട്ട് ചെറുപയർ പൊടി ഇട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോണർ യൂസ് ചെയ്യാം റോസ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ഞി ഒരു കോട്ടണിൽ റോസ് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അത് മുഖത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഡെഡ് സെൽസ് ഒക്കെ ഇതാക്കിയിട്ട് അടച്ച് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ടോണർ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസെൻഷ്യൽ മോയ്സ് ബോഡി ലോഷൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് പുറത്തൊക്കെ പോയാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ സണ്ണിനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ഡ ഡ്രൈ സ്കിന്നർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് മോഡി കെയറിൻ്റെ തന്നെ ആമസോണിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഞാൻ ലിങ്ക് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഇടാൻ ലിങ്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇത് കുട്ടികളെയും തേപ്പിക്കാം ഇത് മോളെയും ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് തേപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേർക്കും കൂടി ഉപകാരമുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമുക്കും തേക്കാം മക്ക കുട്ടികൾക്കും തേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഏഴ് എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എസെൻഷ്യൽ ബോഡി ലോഷൻ ഇത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാം വിൻ്റർ സീസൺ എന്നാവണ്ട ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്കും ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ മന്ത് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നല്ല വ്യത്യാസം വരുന്ന ഒരു ക്രീമാണ് എസെൻഷ്യൽ ബോഡി ലോഷൻ ഇതാണ് ഞാൻ മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് വാസ്ലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിവിയയുടെ മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ സെബാമെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതും വളരെ നല്ലതാണ് സെബാമെഡിൻ്റെ അത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് എന്തായാലും കിട്ടേണ്ടതാണ് അതും ഒരു ഭയങ്കര ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്കൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെബാമിഡ് അപ്പം അതും വളരെ നല്ല നമുക്കും തേക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ബോഡി ലോഷനാണത് മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ റോസ് വാട്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെയിലി രാവിലെ ആ മോയ്സ്ചറൈസർ ഏത് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ മേലൊക്കെ
നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഡ്രൈ സ്കിന്നിന് കാലിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ഡ്രൈനസ് കൂടുക ചെയ്യാം നമ്മുടെ മുഖത്തും ഇവിടെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ സ്കിന്ന് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഈ ഗ്ലിസറിനും അതുപോലെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി ലോഷൻ വാക്സിലിൻ ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തേച്ച് കയ്യിലും കാലിലൊക്കെ തേച്ചാൽ ഒരു ഈവനിങ് വരെ വളരെ നന്നായിട്ട് സ്കിന്ന് ചൊറിയാതിരിക്കും ചൊറിയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇതിനെ ഒരു ഇച്ചിങ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉള്ള പ്രശ്നം നമുക്ക് ഇച്ചിങ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അതൊട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഗ്ലിസറിൻ നിങ്ങൾ അത് എക്സ്ട്രീം കേസസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ ടോണർ പരറ്റി മോയ്സ്ചറൈസർ പരറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ശ്ലോക മുടി കെയറിൻ്റെ ശ്ലോക എന്ന് പറയുന്ന സൺസ്ക്രീൻ ലോഷനാണ് മുടി ശ്ലോക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ നല്ല സൺസ്ക്രീൻ ലോഷനാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ലാക്മേഡോ ഏതാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വിൻ്ററാണ് തണുപ്പാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യം ആ വെയിൽ വളരെ ചൂട് നമ്മുടെ സൺ സൺ ടാൻ ഉണ്ടാവാൻ വളരെ ചാൻസ് ഉണ്ട് മുഖത്ത് അതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് ഹാഫ് ആൻ അവർ മുന്നേ നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ തേച്ചിട്ട് വേണം വിൻ്റർ സീസണിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ സമ്മർ സീസണിലെ പോലെ തന്നെ വിൻ്റർ സീസണിൽ നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ തേച്ചിട്ട് വേണം പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത്രയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫൗണ്ടേഷനോ മേക്കപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം സാധാരണ പോലെ തന്നെ അപ്പം പക്ഷേ ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുക മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വിൻ്റർ സീസണിൽ അപ്പോൾ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് മേക്കപ്പ് നിൽക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓയിലി സ്കിന്നിനും കൂടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് രാത്രിയും കൂടെ നമ്മൾ വിൻ്റർ സീസണിൽ സ്കിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം രാത്രിയും കൂടുതൽ തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്താലാണ് വിൻ്റർ സീസണിൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്കിന്ന് പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ രാത്രി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് മേക്കപ്പ് ചെയ്താലും നമ്മൾ രാവിലെ പോയ ഈവനിങ്ങിലാണ് പുറത്ത് വരിക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചുമ്മാ കാര്യം നടക്കാനൊക്കെ പുറത്ത് പോകും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും രാത്രി നന്നായിട്ട് കഴുകി കളഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴുകി കളയാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കടലപ്പൊടി ചെറുപയർ പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി കളയാം എന്നിട്ട് സെയിം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴും റോസ് വാട്ടർ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയാം ഒരു ക്രീമും തേക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വിൻ്ററിൽ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്കിന്ന് അപ്പോൾ രാത്രി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റോസ് വാട്ടർ ടോണർ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് നൈറ്റ് ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് മോയ്സ്ചറൈസർ ഉണ്ട് നിവ്യയുടെ മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എസെൻഷ്യൽ ബോഡി ലോഷനൊക്കെ രണ്ട് നേരം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ രാത്രി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം വാങ്ങിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നൈറ്റ് ക്രീംസ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ നൈറ്റിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കാം എന്നിട്ട് അത് രാത്രി നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ രാവിലെ വരെ അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല മോയ്സ്ചറൈസർ പരറ്റുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലിപ്പിൽ നമുക്ക് ലിപ് ബാമിന് പകരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബോറോലിൻ തേച്ച് കിടക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാസിലിൻ തേച്ച് കിടക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പൊട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണോണ്ട് നമ്മൾ സ്കിന്നിന് കേടൊന്നുമില്ല കാരണം അതിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ അല്ലാതെ
പതഞ്ജലിയുടെ അലോവീറ ജെല്ല് വളരെ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലെ കച്ചറവാഴ നാട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കച്ചറവാഴ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജെല്ലെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജെല്ലെടുക്കാം അപ്പോൾ അലോവീറ ജെല്ല് ഡെയിലി തേച്ച് കിടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ അത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ വെറും കണ്ണിൻ്റെ അണ്ടറൈ മാത്രം ഉള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലോവീറ ജെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇത്രയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു നൈറ്റ് ക്രീം ഒരു അണ്ടറൈ ക്രീം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് വാങ്ങിക്കാം അതല്ല എന്ന് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബദാം ഓയിലിൽ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ വാങ്ങിച്ചാൽ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അത് കുറച്ച് കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഓയിലാണ് നല്ല സുഖണം മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ടു മിനിറ്റ്സ് ഡെയിലി ബദാം ഞാനിവിടെ ബദാം ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാത്തവർക്ക് അലോവീറ ജെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ അലോവീറ ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോറി ബദാം ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിതുപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്ത കണ്ണിൻ്റെ അടിയിലെ കറുപ്പിന് വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ വിൻറ്റർ സ്കിൻ കെയറിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണേ പറഞ്ഞത് കുറേ പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ കുറേ നൈറ്റ് ക്രീംസും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വാങ്ങണേക്കാൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ വളരെ കുറച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വിൻറ്ററിൽ കുറച്ച് സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ബൈ